সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে আজকের বাংলা দ্বিতীয় ক্লাসে স্বাগত এবং শিক্ষার্থীর সাথে যেসব অভিভাবক এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ আর যেসব আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আজকে আমার এই ক্লাস যে যেখান বসে থেকে উপভোগ করছেন সবাইকে আমার ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি তো আজকে আমি যে ক্লাসটা করবো এটা একটা ধারাবাহিক ক্লাস আমরা গত ক্লাসে উচ্চারণের ক্লাস এক করেছিলাম আজকে উচ্চারণ দুই নম্বর ক্লাস করব তো গত ক্লাসে আমি উচ্চারণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে নিয়মগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল উচ্চারণের জন্য তো আজকে দেখব যে এই নিয়মগুলোর ব্যবহার কিন্তু হবে তো আজকে ওটাও থিওরি ক্লাস আমরা আগামী ক্লাস অর্থাৎ তিন নম্বর উচ্চারণে যে তিন নম্বর ক্লাসটি করব সেই ক্লাসটির মধ্যে আমরা উচ্চারণের ব্যবহারই ক্লাস করব তো আজকেও থিওরি ক্লাস হবে আজকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা নিয়ম পড়াবো কয়েক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ধনীর নিয়ম আমি তোমাদেরকে পড়াবো তো এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এটা নিয়ে আলোচনা করছি এবং এটা যতটা তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে উচ্চারণ হচ্ছে একটা নিরস একটা বিষয় তারপরে আমি তোমাদেরকে বলবো যে উচ্চারণটা মজা করেই পড়তে হবে মজার সাথে পড়তে হবে তাহলেই কেবল ভালো হবে তো যাই হোক আমরা উচ্চারণে ঢুকে যাই উচ্চারণে ঢুকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলবো তার আগে আমি একটু বাজে কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে তোমাদের জানো যে আজকেও আমাদের বেশ অনেকে আক্রান্ত হয়েছে করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে উনচল্লিশ জন এবং করোনার যে প্রাদুর্ভাব সেটা এখনও বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে এখনও বজায় রয়েছে তো এই জন্য আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সচেতন থাকবো এবং যাতে করে অযাচিতভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করে আমরা যাতে এই করোনায় সংক্রমিত না হই সেদিকে লক্ষ্য রাখবো এবং আমরা আমাদের অবস্থান থেকে যার যার অবস্থান থেকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে সচেতন করব মানুষদেরকে এ ব্যাপারে তো যাই হোক আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাই আর যারা ইতিমধ্যে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে বরাবরের মতো এখনই আমি বলছি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম এটা সব স্যারেরাই বলছেন যারা যুক্ত থাকবে তার অবশ্যই রোল এবং সেকশান লেখে তোমরা আমার সাথে যুক্ত হবে তাতে করে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার ক্লাসটা তোমরা যারা করছো তো প্রথম থেকে শেয়ার করে দাও যারা অন্য অনেক বন্ধু যারা আছে অন্য অন্য জায়গা থেকেও এই ক্লাসটা উপভোগ করতে পারে তো ঠিক আছে আমরা চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসে দেখো আজকে উচ্চারণের তো নিয়ম অনেক দেখো বাংলা বর্ণমালায় আমরা জানি যে এগারোটি স্বরবর্ণ আছে আর উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এটা আমরা জানি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এখন এগারোটি স্বরবর্ণেরই কিন্তু আলাদা আলাদা উচ্চারণের নিয়ম বা বিধি আছে তদ্রুপ আমাদের উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণেরও কিন্তু আলাদা বিধি আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা তো সবগুলোই পঞ্চাশটার বর্ণের বিধি পড়তে গেলে কেবল উচ্চারণ বলেই তো আমাদের শেষ হয়ে যাবে আমাদের ইয়ে বাংলা সেকেন্ড পেপার তাহলে অন্য কি অন্য টপিক পড়তে হবে না তো এই জন্য আমাদের গুরুত্ব বেদে আমাদের যেটা বেশি প্রয়োজন যেটা বেশি দরকার প্রাত্যিক জীবনে ব্যবহারিক জীবনে আমাদের কথা বলতে গিয়ে উচ্চারণ করতে গিয়ে যেটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে সেই বর্ণটি নিয়েই আজকে আলোচনা করবো এরকম দু একটা নিয়ম তোমাদেরকে শেখাবো দু একটা বর্ণের তো দেখো আমরা প্রথমেই বলবো দেখো আমরা যখন একটা শিশু যখন জন্মের পর প্রথম সরু সরায়া শেখে বা প্রথম বর্ণমালা শেখে তো প্রথমেই শিখে হচ্ছে একটা বর্ণ সেটা হচ্ছে সরয় তো সরয়র কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় তার গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি এর বেশ কিছু কারণ আছে তো আমি এই কারণগুলো বলবো তার পাশাপাশি তোমাদেরকে আরেকটু বলি যে সরয় যে এটা এটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন যদি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখে থাকি যে প্রায় এই নতুন সিলেবাসে তোমাদের পাঁচ বছরের প্রশ্ন তোমরা পাবে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় এই তিন চার বছরই কিন্তু সরয় ধনীর উচ্চারণের নিয়মগুলো পরীক্ষায় এসেছে আর অন্য অন্য তোমরা যখন ব্যবহারিক শব্দগুলোর উচ্চারণ করতে যাবে তখন কিন্তু সরয় ধনীর উচ্চারণ প্রয়োজন তো এই জন্য আজকে আমরা যে ধনীটা আমরা আজকে যে প্রশ্নটা শিখব সেই প্রশ্নটার নাম হচ্ছে এরকম দেখো আমি প্রশ্নটা আগে তোমাদেরকে লিখে দিই প্রশ্ন ধরেই পড়াচ্ছি যে প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যারা পরীক্ষার্থে আছো তাদের পরীক্ষার জন্য যারা সাবেক শিক্ষার্থী তারাও তোমরা ব্যবহারিক জীবন এটা কাজে লাগাতে পারো বিশেষ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এখন উচ্চারণ থেকে দু একটা প্রশ্ন থাকে 
তো আমরা যদি এই বিধিগুলো ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারি আমার বিশ্বাস যে তোমরা সেটা পারবে এবার আসো আমরা চলে যাই যে কি প্রশ্ন আমরা পড়াচ্ছি আর যারা প্রথম বর্ষে আছো একাদশ একাদশে আছো তাদের উদ্দেশ্য সরয়ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণ সহ লিখ উদাহরণ সহ লিখ একটু লক্ষ্য করো যারা আমার সাথে যুক্ত আছো তারা আমাকে কমেন্টস বক্সে গিয়ে কমেন্টস করে জানাবে যে তোমরা আসলে বোর্ডটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কি না মাঝে মধ্যেই দেখবে যে একটু গোলা হয়ে যায় সেটা জুম ইন জুম আউট হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি এটা মোবাইল থেকে হয় তো এটা দূর করার জন্য আমি বেশ কিছু পন্থা অবলম্বন করছি এখন পর্যন্ত এটা আয়ত্ত করতে পারিনি আমার বিশ্বাস যে আগামী ক্লাসের পূর্বে এই সমস্যাটা আমি দূর করবো ইনশাল্লাহ আজকে তোমরা ক্লাসটা করো তাহলে সরয়ধনী উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণ সহলিক আজকে এই প্রশ্নটা আলোচনা করব হ্যাঁ পরে যে স্যার পঞ্চাশটা বর্ণমালার মধ্যে আপনি সরয়ধনীটাই কেন বেছে নিলেন আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে বাংলা বর্ণমালার প্রথম আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রথম ধনী হচ্ছে বা প্রথম বর্ণ হচ্ছে সরয় এবং সরয়ের গুরুত্ব আমি বলেছিলাম যে উচ্চারণের দিক থেকে অনেক কেন নয় ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো যদি তুমি উচ্চারণ করো উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে আমরা জানি উনচল্লিশটা ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি তুমি উচ্চারণ করতে যাও তাহলে দেখবা ব্যঞ্জন ধ্বনির তোমাদের সঙ্গেই কিন্তু বলা আছে যে ধ্বনি স্বরবর্ণের সাহায্যচার উচ্চারিত হতে পারে না তাকে কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে এবং তোমরা জানো যে প্রতিটা ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে লীন হয়ে আছে বা বিলীন হয়ে আছে একটি স্বরবর্ণ সেই স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনিটির নাম হচ্ছে স্বরয় তাহলে আমাদের গুরুত্বটা বুঝতেই পারছ যে একটা ধ্বনির উচ্চারণ বিজি যদি আমরা শিখি তাহলে আমরা উনচল্লিশটা যে ধ্বনি আছে বা বর্ণ আছে ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন ধ্বনি তা আমরা কিন্তু সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা সহজেই উচ্চারণ করতে পারবো সেই ব্যঞ্জন ধ্বনি কিন্তু কিন্তু সহজে উচ্চারণ করতে পারবো তাহলে ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা চলে যাই আমাদের আজকের মূল প্রশ্নে তো মূল প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি স্মরণে আরেকটু তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই আর বারবারই তোমরা হয়তো আমার লেকচারে লক্ষ্য করেছো আমি ধ্বনি এবং বর্ণ এই কথাগুলো বলছি তোমরা অনেকে গোলায় ফেলছো যে স্যার একবার ধ্বনি বলছেন একবার বর্ণ বলছেন কারণটা কি তাহলে আমরা ধ্বনি এবং বর্ণটা একটু স্পষ্ট হয়ে নেওয়া উচিত এগুলো হচ্ছে বেসিক প্রশ্ন তোমরা জানো যে ভর্তি পরীক্ষা সহ অন্য অন্য প্রতিযোগিতামূলক যে পরীক্ষা এইগুলোর মধ্যে কিন্তু এই কুটিনাটি প্রশ্নগুলোই হয়ে থাকে বিসিএস পরীক্ষা তো কিন্তু এই কুটিনাটি প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে আমরা জানি ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত আর বর্ণ হচ্ছে লিখিত ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত যেটা আমরা মুখে উচ্চারণ করি সেটাকে বলে হচ্ছে ধ্বনি তাহলে উচ্চারণের সাথে ধ্বনির বিষয়টাই কিন্তু সর্বাধিক যুক্ত বর্ণ নয় অনেক সময় আমরা উচ্চারণ করছি কিন্তু আমরা দেখছি না সেই বর্ণটা আছে তো যেটা আমরা মুখে বলবো সেটা হচ্ছে ধ্বনি আর যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে বর্ণ আমরা উদাহরণ দিচ্ছি আমরা যখন সরয় লিখি তখন সেটা হচ্ছে বর্ণ আর যখন মুখে বলি সরয় তখন সেটা হচ্ছে ধ্বনি তাহলে আমরা বলতে পারি ধ্বনি নির্দেশক সাংস্কৃতিক সাংকেতিক চিহ্নের নামেই ধ্বনি নির্দেশক সাংকেতিক চিহ্নের নামেই হচ্ছে বর্ণ কথা কি বোঝা গেছে ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত আর বর্ণ হচ্ছে লিখিত তাহলে ধ্বনি লিখিত রূপের নামই হচ্ছে বর্ণ তাহলে ঠিক আছে এখন আমি আরেকটা বিষয় তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই মূল প্রশ্নে যাওয়ার আগে এই স্বরয়ের কিন্তু দুটো রূপ আছে তোমরা জানো যে বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের কয়টি কার চিহ্ন আছে দশটি স্বরবর্ণের মানে কার চিহ্ন কয়টি তাহলে আমরা জানি কার চিহ্ন হচ্ছে দেখো এগুলো কিন্তু বেসিক আলোচনা বেসিক আলোচনাটা যদি তোমরা না বুঝো তাহলে কিন্তু তোমরা মূল প্রশ্নগুলো বুঝবো না দেখো একটু কার চিহ্ন দশটি প্রশ্ন হচ্ছে এগারোটি স্বরবর্ণ কার চিহ্ন দশটি তাহলে কোনটির নেই আমরা জানি সরয়ের কোনো কার চিহ্ন নেই সরয়ের কোনো কার চিহ্ন নেই সরয়ের কার চিহ্ন নেই তাহলে যে বর্ণমালাটা একদম প্রথম বর্ণ যেটা প্রথমেই মানব শিশু শিখে অথচ সেই বর্ণমালাটার কি নেই কার চিহ্ন নেই সেই বর্ণটির কার চিহ্ন নেই আর বাকি দশটারা আছে তাহলে কেমন দেখা যায় এটা তাহলে ওর কি কোনো শক্তি নেই ওদের সংক্ষিপ্ত রূপ আছে তার নাই তার মানে কি তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমরা জানি সরায়তে আকার রশ্মিতে ঋষিকার এগুলো আছে এগুলো আমরা জানি দীর্ঘ ইতে দীর্ঘিকার এরকম দশটা আছে হ্যাঁ ওতে ওকার বুঝতেই পারতেস এবার লক্ষ্য করো এরকম দশটা আছে কিন্তু সরয়ের নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে সরয় কিভাবে অন্য বনের সাথে সংক্ষেপে মিশবে এখানে একটু তোমরা আমার কাছ থেকে একটা বিষয় একটা ঘটনা তোমাদেরকে বলছি সরয়ের দুটি রূপ আছে কটি রূপ আছে দুইটি 
সরের দুটি রূপ আছে একটাকে বলা হয় হচ্ছে স্বাধীন রূপ স্বাধীন রূপ স্বাধীন রূপ কোনটা যেটা সরাসরি যুক্ত হয় আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন আমি লিখলাম অনেক আমি লিখলাম অতি আমি লিখলাম অরুণ একটু লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু সরের স্বাধীন রূপ ব্যবহৃত হয়েছে হ্যাঁ আমি কিন্তু ওই প্রশ্নটা এখনও ডুকি নেই আমি প্রশ্নটা ডুববো তোমাদেরকে একটু বেসিক বলে নিচ্ছি তাহলে দেখো সরের স্বাধীন রূপ এটা স্বাধীন রূপ কি যেখানে সর ওটা সরাসরি ব্যবহৃত হয় আর এটা এক নম্বর বা দুই নম্বর রূপে কী আছে দেখো বিলীন রূপ বিলীন রূপ বা লিন রূপ লিন লিন রূপ লিন রূপটা কেমন যেমন আমি বললাম কমল দেখো ক এর সাথে কিন্তু একটা ও আছে কমল উচ্চারণ করার সময় ক ঠিক আছে আমি লিখলাম প্রথম দেখো প্র উচ্চারণ করলাম এখানে একটা কি আছে প উচ্চারণ করলাম প্র এর সাথে কিন্তু একটা সরয় আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ক এর সাথে একটা সরয় আছে প্র এর সাথে একটা সরয় আছে তাহলে এটাকে এটাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না এই জন্য আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে বিলীন বা লিন রূপ এখন আসো আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট গল্প বলছি এই সরয় নিয়ে যে গল্পটা আমাদের ইসলামের যে ইসলামের একটা ঐতিহ্য বা ইসলামের ইতিহাসের সাথে এই বিষয়টা যুক্ত এ এটা একটু লক্ষ্য করো তোমরা এই বিষয়টা অন্যভাবে নিবে না জাস্ট আমি মনে রাখার জন্য এই গল্পটি আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি তোমরা জানো যে ইবলিশ শয়তান হচ্ছে শয়তানদের শর্দা মানে সবচেয়ে বড় শয়তান ইবলিশ এবং এই ইবলিশ শয়তান হওয়ার পূর্বে আল্লাহর বা সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে নিকটতম প্যারেসা ছিল এবং তাকে সবচেয়ে বেশি কাছে রাখত তো যখন আদম আদম তৈরি করলো তখন এই মাটির আদমকে সেজদা করার জন্য বললো সকল ফেরেস্তা সেজদা করলেও ইবলিশ কিন্তু সেজদা করেনি তো আল্লাহর হুকুম যেহেতু মানেনি আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করলো এবং তার রহমত থেকে বঞ্চিত করলো তখন সে দাবি করলো যে হে সৃষ্টিগত বা হে মোহন আল্লাহ আপনির সবচেয়ে কাছের ছিলাম আমি অনেক কাজ করেছি আপনার হুকুম মেনেছি কিন্তু আপনি আমাকে কি করেছেন আপনার রহম থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন একটা হুকুম না মনের কারণে তাহলে আমি কি কিছুই প্রাপ্য নই তখন বলেছিল তুই কি চাস তখন ইবলিশ বলেছিল যে তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যাতে তুমি যে আদম তৈরি করেছো সে আদমের শিরায় শিরায় রক্ত রক্তে আমি মিশে রাখতে পারি এবং তাদেরকে ধোকা দিতে পারি তখন আল্লাহ বলেছিলেন যে যা তোকে দিলাম কিন্তু যে হচ্ছে আমার খাটি বান্দা যে হচ্ছে মমিন বান্দা তাকে তুই ধোকা দিতে পারবি না এটা ছিল হচ্ছে তখন তাকে সেই শক্তি দিল সে কিন্তু বিলীন হয়ে আমাদের মানব দেহে আমাদের মানব মানবের সাথে মিশে আছে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন সময় ওসা ওসা দিয়ে ধোকা দিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন পাপ কর্মে লিপ্ত করে তখন আমরা যখন বুঝতে পারি অনুতপ্ত হই অনুশোচন হয়ে আমরা ক্ষমা চাই সৃষ্টিকর্তার কাছে এবার একটু লক্ষ্য করে এই গল্পের সাথে সরয়ের কি মিল যখন সরয় হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ তখন বলা হলো যে বাংলা পণ্ডিতরা যখন দশটা সরবর্ণের কার চিহ্ন আবিষ্কার করলো তখন সরয় একটু রাগ করলো সরয় বাংলা পণ্ডিতদের কাছে কিন্তু কাল্পনিক বিষয়টা একটু লক্ষ্য করো বাংলা পণ্ডিতদের কাছে এই সরয় প্রশ্ন করলো যে আমি হচ্ছি প্রথম বর্ণ যে প্রথম জন্ম নিয়েছি আমি আমি প্রথম বর্ণ আমাকে মানব শিশু আমাকে প্রথম আয়ত্ত করে বা শিখে অথচ আমাকেই কোনো বর্ণ দিলেন না আমাকেই কোনো সেকেন্ড কোনো অপশান দিলেন না সবাইকে দিলেন সংক্ষিপ্ত রূপ কিন্তু আমাকেই দিলেন না তখন বাংলা পণ্ডিত বা ব্যাকরণবিদরা বললেন যা তুই কী চাস যা আমি মিশে থাকতে চাই তখন তাকে বলে দিল যে তুই মিশে থাকবি কাদের সাথে তুই সকল ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে মিশে থাকবি সকল বর্ণের সাথে তুই মিশে থাকবি এবং তোকে দেখা যাবে না তুই লিন হয়ে থাকবি বিলীন হয়ে থাকবি তো এই জন্য আমরা দেখো যখন উচ্চারণ করি ক এখানে কিন্তু সরয় অটোমেটিক্যালি আসে যখন খ বলি আসে যখন গ বলি তখন আসে যখন ঘ বলি তখন আসে যখন উম বলি তখন কিন্তু আসে চ বললেও কিন্তু আসে ছ বললেও আসে বর্গীয় যে বললেও আসে ঝ বললেও আসে তুমি একটু লক্ষ্য করেছো কিনা সবগুলো বর্ণের সাথে কিন্তু কি মিশে আছে একটা সরয় মিশে আছে তাহলে তাকে সেই রূপ বা পাওয়ার দেওয়া হলো যে পাওয়ারটা হচ্ছে বিলীন বা লিন রূপ এখন একটু লক্ষ্য করো এই বিশেষ একটা প্রশ্ন আছে নিচের কোনটি লিন বর্ণ এটা কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা তো এসে থাকে নিচের কোনটি লিন বর্ণ তখন কিন্তু অবশ্যই তোমরা সরয়ের কথা বলে বলে থাকবে এবং বিলীন বর্ণ বললেও কিন্তু তোমরা সরয়ের কথা বলবে একমাত্র তারই সেই ক্ষমতাটা আছে লিন বা বিলীন হয়ে থাকে তাকে দেখা যায় না কেবল উচ্চারণে বোঝা যায় তো যাই হোক আমরা এবার মূল প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এটা আমাদের বোঝার দরকার ছিল আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে দুইটা রূপ একটা সরাসরি দেখা যাবে আর একটা দেখা যাবে না কিন্তু সরয়ের উচ্চারণ কিন্তু থাকবে একটু লক্ষ্য করো আমরা এখন পাঁচটা নিয়ম খুব গুরুত্ব সহকারে পড়ব এবং উদাহরণ সহকারে পড়ব এবং আমার বিশ্বাস তোমরা ইতিমধ্যেই যারা যুক্ত হয়েছো তোমরা শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস এবং ব্যবহারিক জীবনে এই বিষয়গুলো তোমরা কাজে লাগাতে পারবে ইতিমধ্যেই তোমরা দেখেছো 
যে যখন গরুকে গরু বলছে উচ্চারণটা এরকম হচ্ছে তোমরা কিন্তু এটা সমাধান করছো যে এটা কীভাবে হলো এটা নিয়ে কিন্তু এটা কিন্তু বানান আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এখন বর্তমানে বাংলা পণ্ডিতরা বা বাংলা একাডেমির যে গুরুজন যারা আছেন বা নীতি নির্ধারক আছেন তারা চিন্তা করছেন উচ্চারণ নির্ভর বানান প্রচলন করার জন্য তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু গরু বানানটা এরকম হয়েছে তো এখন আমরা কিন্তু আজকে এটার ব্যাখ্যা দিব যে কীভাবে সেটা হয়েছে কোন নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা দেরি না করে আমরা আমাদের এতে চলে যাই আর তোমরা যারা যুক্ত হয়েছো তাদের রোল এবং সেকশান লেখে আমার সাথে থাকো এবং তোমরা একটু শেয়ার করে দাও এটা ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যার যার আইডি থেকে শেয়ার করে দাও যাতে অন্যরাও যুক্ত হয়ে আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করতে পারে আমার অনেক গুরুজন আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন আমার শিক্ষক আছেন যারা আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তারা বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহিত করছেন ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে আর যারা সাবেক শিক্ষার্থী আছো যারা এই ক্লাসটা অনেকেই তোমরা দেখে থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা এবং তোমরা আমার সাথে যুক্ত দেখে ব্যবহারিক জীবনে যাতে কাজে লাগে উচ্চারণগুলো তোমরা আয়ত্ত করবে আগে তোমরা শিখেছিলে এই বিষয়টা তোমরা দেখবে তো ঠিক আছে বর্তমানে যারা আমার সাথে আছো তোমরা একটু লক্ষ্য করো এক নম্বর রুলসটা আমি বলছি এক নম্বর রুলসটা হচ্ছে এরকম দেখো যে শব্দের শুরুতে একটা করে বলে নেই একটা শব্দের তিনটা জায়গা আছে একটা শব্দের কটা জায়গা আছে তিনটি জায়গা আছে একটা হচ্ছে এটাকে বলে দেখে আদ্য আর যদি তুমি এটা আরও সহজ করে বলো প্রথম এটাকে বলে মধ্য এটাকে বলে মাছ বলতে পারো আর অন্ত এটাকে বলতে পারো হচ্ছে তুমি শেষ অন্ত এটাকে বলতে পারো শেষ তাহলে তিনটা জায়গায় সরোহের ব্যবহার থাকতে পারে একটা হচ্ছে আদ্য মধ্য অন্ত তো আমরা এই তিনটা মিলেই তোমাদেরকে একটা পাঁচটা নিয়ম দিচ্ছি এই যে আলাদা আলাদা নিয়ম আছে সেটা অনেক বিশাল হয়ে যাবে তোমরা হয়তো আয়ত্ত করতে পারবে না আমি সবচেয়ে তিনটা মিলে যদি সহজ পাঁচটা নিয়ম তোমাদেরকে দিচ্ছি যেগুলো তোমরা ব্যক্তি জীবনেও কাজে লাগাতে পারবে ব্যবহারিক লাইফে কাজে লাগাতে পারবে তাহলে লক্ষ্য করো সর ওটা কয় জায়গায় হতে পারে আদ্য মধ্য অন্ত তিন জায়গায় হতে পারে তাহলে তিন জায়গায় উচ্চারণটা কিন্তু তিন রকম হবে এক রকম হবে না তাহলে আমরা একটু দেখে যাই কেমন হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে শব্দের শুরুতে শব্দের শুরুতে শব্দের শুরুতে কি হলে শব্দের শুরুতে সরয় থাকলে সরয় থাকলে এবং এরপর সরয় শব্দের শুরুতে সরয় এবং এরপর য ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন মনে কি যুক্ত য ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে ঠিক আছে তাহলে শব্দের যে প্রথমের যে সরয়টা ছিল এই সরয়টা ও হয়ে যায় কি হয়ে যায় সরয়টা ও হয়ে যায় ও হয়ে যায় একটু লক্ষ্য করো আমি বলেছি শব্দের শুরুতে সরয় থাকলে এবং এরপর এরপর য ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে সরয়টা ও হয়ে যায় তাহলে আমরা এটার একটা তোমাদেরকে উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে বিষয়টা বুঝবে বহুল আলোচিত আমরা যারা শিক্ষক আমরা যারা ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষার্থী আমরা জানি একটা বহুল আলোচিত শব্দ আছে যেটা সবার কাছে এটা একটু লক্ষ্য করো আমি দেখাচ্ছি এরকম এই যে অধ্যক্ষ এটা বহুল আলোচিত যারা কলেজ লেভেলে পড়ো এই বিষয়টা তোমরা করো অধ্যক্ষ তাহলে লক্ষ্য করো শব্দের শুরুতে কী আছে এই স্বর এটা কিন্তু দুই রকম থাকতে পারে আমি বলেছি যে স্বাধীন রূপ বিলি একটু লক্ষ্য করো বন্ধুরা এই যে দেখো প্রথমে কী ছিল স্বর ছিল সরয়ের পরে কি ছিল য ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল য ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন এই যে ব্যঞ্জন ধ তো অবশ্যই য ব্যঞ্জন বর্ণ এবং এর সাথে য ফলা আছে তাহলে শব্দের প্রথমে সরয় য ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন এই জন্য এই সরয়টা কী হয়ে গেল ও হয়ে গেল আর বাকি যে নিয়ম ধক্ষ এই যে আমি বলেছিলাম য ফলার মধ্যে বলেছিলাম যে য ফলা যদি মাঝখানে বা শেষে থাকে শব্দের তাহলে যে বর্ণের সাথে থাকবে সেই বর্ণটার উচ্চারণ দিত্ব হয় তাহলে দ দুইবার হয়েছে গত ক্লাসে কিন্তু এই নিয়মগুলো আমি শিখেছিলাম আর বলেছিলাম যদি খিও থাকে তাহলে ক এবং খ হয় চিও থাকলে ক এবং ক হয় আমি কিন্তু তোমাদেরকে গত ক্লাসে এই নিয়মটা আমি তোমাদেরকে নয় নাম্বার নিয়মে মেবি শিখিয়েছিলাম তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো তাহলে দেখো সেই নিয়মে অধ্যক্ষ কীভাবে হলো আচ্ছা এরপরে আমি বললাম হচ্ছে অদ্য লক্ষ্য করো বন্ধুরা সরয় আছে তারপরে দ ফলা য ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন মনে আছে তাহলে কী হবে এটা অদ্য অদ দ এরকম আমরা একটু নিয়মটা মুছে দিচ্ছি তোমরা যারা খাতা কলম আছে তারা লিখে নিতে পারো বা আমার ক্লাসটা যদি তোমরা বারবার এটা যেহেতু থাকবে আমার টাইমলাইনে প্লাস আমাদের কলেজের পেজে থাকবে এবং কলেজের যে 
চ্যানেল আছে একাডেমিক এআইউ সি এটাও কেউ যদি তোমরা সারপ্রাইজ সাবস্ক্রাইব করে দেখো তাহলে সেখানেও তোমরা পাবে এবার দেখো অদ্য তারপরে আমি যদি বলি গদ্য তাহলেও কিন্তু সেটাই হবে দেখো তাহলে নিয়ম অনুযায়ী কি আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সরয়ের কিন্তু কটা রূপ আছে দুইটা রূপ আছে একটা হচ্ছে স্বাধীন রূপ একটা হচ্ছে বিলীন রূপ লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আমরা স্বাধীন রূপ দেখিয়েছি এই যে গদ্য লিখেছি গয়ের সাথে একটা সরয় আছে না নাই আছে তাহলে যদি শব্দের শুরুতেই সরয় থাকে তারপরে যদি জফলাযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে আমরা কিন্তু এখানে চোখে দেখতে পাচ্ছি না যে সরয় আছে কি নাই সরয়টা কিন্তু অবশ্যই আছে কার সাথে আছে গয়ের সাথে যুক্ত হয়ে বা লীন হয়ে বা বিলীন বিলীন হয়ে আছে তাহলে দেখো এই সরয়টা কী হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে তো ওটা যদি স্বাধীন রূপ সরয় থাকে তাহলে স্বাধীন রূপ ও এরও স্বাধীন রূপ হবে আর যদি বিলীন রূপ থাকে সরয়ের যদি বিলীন রূপ থাকে তাহলে ও এরও সংক্ষিপ্ত রূপ ও হবে লক্ষ্য করো তাহলে গ গদ্য তাহলে এটা কী হবে গদ্য লক্ষ্য করে কীভাবে হলো তাহলে এরকম আমরা কিন্তু আরও উদাহরণ দিতে পারি যদি তোমাদেরকে বলি যে বন্ধুরা দেখো তো দেখি সত্য তাহলে লেখবো হচ্ছে সত্য দেখো তোমাদেরকে যদি বলে লেখা তো বন না তোমরা কীভাবে লেখবা বন না কেন কারণ এই যে ব বয়ের সাথে একটা সরয় আছে তারপরে দ্বন্দ্বের সাথে জফল আছে তাহলে ব্যঞ্জন মনে থাকলে জফল যুক্ত ব্যঞ্জন মনে থাকলে এটা এখানে কারবা ও হয় তাহলে সত্য দেখো সত্য লক্ষ্য করতেছে বন্ধুরা সত্য সত্য তাহলে বন্যা বন্যা এরকম আমি যদি বলি যে লেখ কন্যা তোমরা কিন্তু লেখবো হচ্ছে এইভাবে কন্যা তাহলে দেখো একটা নিয়ম যদি আমরা আয়ত্ত করি তাহলে এরকম যে শব্দগুলো আনবে আমরা কিন্তু সেটা পারবো আর লক্ষ্য করো দ্বন্দ্বস্য কেন তাল বর্ষ হলো আমি কিন্তু গত ক্লাসে তোমাদেরকে এই নিয়মটা শিখিয়েছিলাম কত নম্বর নিয়ম পাঁচ নম্বর নিয়মে আমি বলেছিলাম যে দ্বন্দ্ব সতাল বর্ষ মধ্যে নিশ্চয় যাই থাক যদি শয়ের মতো উচ্চারণ হয় তাহলে তালো বর্ষ হবে তোমরা গত ক্লাসটা যদি আরেকবার একটু রিভাইজ দিয়ে দেখে নাও তাহলে সুবিধা হবে এই উদাহরণগুলো আরও বুঝতে তাহলে ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা এবার চলে যাই দুই নম্বর নিয়মে যত বেশি তোমরা উদাহরণ কাটাকাটি করবা যত বেশি উদাহরণ দেওয়া যাবে তত বেশি বিষয়টা কিন্তু আরও বেশি স্পষ্ট হবে এবং দেখবা পরীক্ষার হলে গিয়ে যে আটটা শব্দ আছে কিন্তু ডাইরেক্ট কিন্তু কমন পড়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা চলে যাই দুই নম্বর নামে দেখো শব্দের শুরুতে সরয় থাকলে এরপর শব্দের শুরুতে সরয় থাকলে আর এরপর রস্যই বা রস্যকার দীর্ঘই বা দীর্ঘইকার রস্য বা রস্যকার দীর্ঘ বা দীর্ঘকার থাকলে লক্ষ্য করে আমি কি বলেছি থাকলে এই সরয়টা কি হয়ে যাবে সরয়টা ও হয়ে যায় সরয়টা ও হয়ে যায় লক্ষ্য করে আমি নিয়মটা আবার বলছি তোমাদেরকে যে শব্দের শুরুতে যদি সরয় থাকে আর তারপর কি থাকবে রস্যই অর দীর্ঘই রস্যকার অর দীর্ঘইকার অর রস্যকার অর দীর্ঘকার আর আমি সংক্ষেপে দেখা দিচ্ছি যাতে তোমরা মনে থাকে দেখো শব্দের শুরুতে সরয় তারপর রস্যই দীর্ঘই অথবা এর সংক্ষিপ্ত রূপ রস্য দীর্ঘ অথবা এর সংক্ষিপ্ত রূপ যদি থাকে তাহলে সরয়টার উচ্চারণ কার মতো হবে ও এর মতো হবে একটু লক্ষ্য করো বন্ধুরা এই নিয়মেই কিন্তু আমাদের যে আলোচিত গরু যে গরু নিয়ে তোমরা অনেক বেশি মাতামাতি করছো সেই নিয়মের মধ্যে কিন্তু পড়ে যায় আমরা এখন সেটা দেখব একটু লক্ষ্য করো বন্ধুরা তাহলে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমি বললাম অরুণ এখানে দেখো সরয় স্বাধীন রূপ ব্যবহৃত হয়েছে অরুণ তাহলে দেখো কি আছে প্রথমে সরয় আছে তারপরে উন্তস্ত রয়ের সাথে কি আছে রস্যকার আছে তাহলে আমরা বলেছি যে প্রথমে সরয় তারপরে এইগুলো যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে সরয়টা কী হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে তাহলে দেখো তো বন্ধুরা আমরা বলছি অরুণ তাহলে উচ্চারণটা কীভাবে হবে অরুণ আমি তো ওই দিন বলেছিলাম দন্তন বা মধ্যাহ্ন যাই থাকুক এই নিয়মটা হয়তো তিন নম্বরে তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম দন্তন বা মধ্যাহ্ন যাই থাকুক কী হবে দন্দ্র মোহাম্মদ দায় দেখুক তিন নম্বর ছয় নম্বর এই নিয়মটা আছে তোমরা দেখবে গত ক্লাসে দেখলে কিন্তু পাবে তাহলে অরুণ তাহলে অরুণটা কীভাবে হলো প্রথমে সরয় তারপর রস্যকার আছে এই জন্য সেটা হয়ে গেল ও হয়ে গেল ঠিক এরকম আমি যদি বলি অতি লক্ষ্য করো তো দেখি বন্ধুরা অতি তাহলে প্রথম সরয় আছে তারপর কী আছে ঋষিকার আছে তাহলে এটা কী হয়ে যাবে অতি হয়ে যাবে এরকম বন্ধুরা আমি যদি বলি তোমাদেরকে অতীত প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যদি না বুঝতে পারো কোনো জায়গায় যদি সমস্যা মনে হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্টস করবে আর তোমাদের রোল এবং সেকশান লিখে দাও সাথে সাথে ক্লাসটি তোমরা এটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস এই ক্লাসটা তোমরা শেয়ার করে দাও 
এটা কিন্তু কেবল যে গ্রন্থগত বিদ্যা পরহস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন এটা কিন্তু কেবল ওইটার জন্যই না যে এটা গ্রন্থের মধ্যে থাকবে আর পরে শেষ করে দেবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না এটা কিন্তু সবচাইতে ব্যবহারিক তোমরা কথা বলতে গেলে এটা লাগবে তাহলে দেখো অতীত এখন কি আছে দীর্ঘে আছে এখানে কে আছে সরয় আছে তাহলে কী হলো অতীত তাহলে এটা ও হয়ে যাবে কী হয়ে যাবে সরো এটা কী হয়ে যাবে ও হয়ে যাবে ও তীত আর রস্য দীর্ঘে যাই তা কী হবে রস্যিকার হবে অতীত তাহলে এটা বুঝতে পারতো সেরকম আমি আরেকটা দেখাই তোমাদেরকে এখন তোমরা ওই উদাহরণে আসো দেখো আমি বললাম অনুমান তাহলে ওয়ের সাথে কি এই সরয় আছে সরয়ের পরে দন্তন আছে দন্তনের সাথে একটা রস্যুকার আছে আমি বলেছিলাম যে যে রস্যু বা রস্যুকার থাকতে পারে বলেছিলাম না তাহলে রস্যুকার আছে তাহলে কীভাবে এটা অনুমান তাহলে একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করো তো দেখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই নিয়ম অনুযায়ী কি গরু কি গরু হয় না লক্ষ্য করে তো দেখি আমি লিখলাম গরু তাহলে এটা কিভাবে গরু হয় দেখো এই যে গ গয়ের সাথে একটা সরয় আছে না নাই আছে তাহলে গয়ের সাথেও লিন হয়ে আছে সরয়টা তাহলে সরয় যদি থাকে তারপরে কি আছে রসুকার আছে তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে দেখো ওকার হয়ে যাবে এই যে গরু হয়ে গেল দেখো সেভাবে হলো অনুমান যদি হতে পারে তাহলে এটাও হতে পারে তাহলে গয়ের সাথে একটা লিন বর্ণের সরয় আছে সরয়টাই ও হয়ে গেল আমাদের সমাজের কিছু সচেতন ব্যক্তি আছেন যারা শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত সুশীল সমাজের মানুষ তারাও কিন্তু এটার প্রশ্ন উত্তর খুঁজছেন যে এটা কেন এটা হচ্ছে না এটা হলে তো এটা এরকম হওয়া উচিত যেমন গরু হইলে তোর উত তোর হওয়া উচিত আসলেও তাই তাই হবে উচ্চারণের ভিত্তিতে এবং বানান আমরা বিশ্বাস করি যে কিছুদিনের মধ্যে সবগুলো বানান যদি আমরা উচ্চারণ কেন্দ্রিক করে থাকি উচ্চারণ নির্ভর বানান করে থাকি তাহলে এরকম সবগুলো বানানে কিন্তু এরকম হয়ে যাবে তখন আর বানানের কোনো গুরুত্ব থাকবে না উচ্চারণটাই মেইন তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা চলে যাই নেক্সট তিন নাম্বার রুলসে তিন নাম্বার নিয়মে ঠিক আছে আমরা আবারও বলছি যে তোমরা ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যারা আছো বারবারই কিন্তু আমি অনুরোধ করছি এবং আমার সহকর্মী সহ যারা শ্রদ্ধাভাজন আমার শ্রদ্ধীয় গুরুজন যারা এই ক্লাসটা দেখছেন বা উপভোগ করছেন আমি জানি অনেকে আমাকে এস এম এসে বা মেসেঞ্জারে গিয়ে আপনারা জানিয়ে থাকেন যে আপনারা ক্লাসটা উপভোগ করেছেন বা দেখেছেন অনেকে আমাকে উৎসাহিত করছেন তাদেরকে আমি বলবো যে ক্লাসটা দয়া করে আপনাদের আইডি থেকে যদি শেয়ার করে দেন তাহলে ক্লাসটা আরও বেশি স্প্রেড আউট হয়ে যাবে এবং অনেকেই সেটা দেখে উপকৃত হবে অনেকে আমাকে বলেছেন যে ইউটিউব চ্যানেলের ব্যাপারে আমি চেষ্টা করছি এবং খুব শীঘ্রই আমি চেষ্টা করব যে আমার ক্লাসগুলো আমার একটা ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেখানে আপলোড দেওয়ার জন্য তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আমরা নেক্সট তিন আমার রুলসে যাই শব্দের শুরুতে সরো হয়ে থাকলে এবং এরপর শব্দের শুরুতে সরো এবং এরপর জিও বা গিও এটার উচ্চারণটা কিন্তু এরকম জিও উচ্চারণটা কিন্তু এরকম তাহলে খিও বা ঘিও থাকলে শব্দের শুরুতে সরয় থাকলে এরপর কিও বা গিও থাকলে গিও থাকলে এই সরয় ও হয়ে যায় সেরকম আমরা একটু লক্ষ্য করি আমি লেখলাম দক্ষ আমি আগেই বলেছিলাম যে সরয় কিন্তু লিন হিসেবে থাকতে পারে স্বাধীন হিসেবেও থাকতে পারে আমি লেখলাম এই যে স্বাধীন রূপ লেখলাম অক্ষ অক্ষ রেখা লেখিনি আমরা অক্ষ লেখলাম তাহলে দেখো দক্ষ অক্ষ তাহলে এখানে আমি বলেছিলাম যে সরয়ের পরে যদি কিও থাকে সরয়ের পরে কিও থাকলে এই সরয়র উচ্চারণ ওয়ের মতো হবে তাহলে দেখো এটা কিও তাহলে দক্ষ তাহলে কি হবে দক্ষ এখানে কিন্তু লিন বর্ণ আছে এই জন্য আমরা ও এর সংক্ষিপ্ত রূপ ওকার দিলাম যেহেতু সরয়ের লিন বর্ণ আছে এই জন্য আমরা কি করলাম যে ও এর সংক্ষিপ্ত রূপ ওকার দিলাম অন্যদিকে দেখো অক্ষ লিখেছি কি লিখেছে অক্ষ এখানে কিন্তু সর ডাইরেক্ট আছে সরাসরি আছে এবং পরে কী আছে তাহলে সেটা কী হবে অক্ষ এরকম তোমরা বন্ধুরা আরও মেলাতে পারো এরকম আমরা গিয়েও দেখি আমরা লিখলাম অজ্ঞ বলে না এই বিশ্বের সে অজ্ঞ আমি কিন্তু গত গত ক্লাসে তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে কিও থাকলে ক খ হয় কিও থাকলে কি হয় ক খ হয় কিও কে ভেঙে আর গিয়েও থাকলে কী হবে এটার সাথে অবশ্যই ইও যুক্ত আছে বর্গাজ্য যুগ এই বর্ণটা যদি আমরা ভাঙি তাহলে কী পাই সমান সমান কী পাই বর্গাজ্য যুগ 
ইও তাহলে আমি বলেছিলাম যে ম বা ইও যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেটা নাসিক হয় কি হয় নাসিকতা তাহলে আমরা এখন দেখব অগ্র উচ্চারণটা কেমন হয় তাহলে অগ গ এখানে আসলে কি বর্ণ আছে এটা দেখার বিষয় না দেখার বিষয় হচ্ছে আমি মুখে কি উচ্চারণ করছি আসলে সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় তাহলে এখানে বর্গীয় জ এবং ইও আছে বর্গীয় জ এবং ইও আছে লক্ষ্য করো তো এখানে উচ্চারণে কি আমরা লিখছি কোথাও আমরা কি উচ্চারণ কি কোথাও বলছি বর্গীয় যে ইয় হ্যাঁ তাহলে অজ ইয় হবে এটা এটা অজ্ঞ না হয় কী হবে অজ ইয় তাহলে আমরা কি বলতেছি এখানে অজ্ঞ তাহলে আমরা যা বলতেছি আমরা তাই কিন্তু লিখব লক্ষ্য করো আমরা বলছি হচ্ছে অজ্ঞ তাহলে অজ্ঞ দেখো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কি না তাহলে অজ্ঞ অজ্ঞ এটা কিন্তু না শিক্ষ হইল আর গ যেহেতু গয়ের মতো দুইবার উচ্চারণ হচ্ছে অজ্ঞ এই জন্য কিন্তু গ দুইবার লিখলাম এখানে আসলে বানানে কোন বর্ণ আছে বা কোন বর্ণ নাই এটা কিন্তু আমার দেখার মুখ্য বিষয় না আমার মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমি মুখে আসলে কি উচ্চারণ করছি তাহলে বন্ধুরা দেখো আমি বলেছি অজ্ঞ দেখেছো কি না তাহলে আমি বলেছিলাম দক্ষ অজ্ঞ অক্ষ দেখো তোমরা এই রুলসের সাথে এটা যায় কি না যদি যেয়ে থাকে তাহলে আমরা চার নম্বর রুলসে যাচ্ছি লক্ষ্য করো চার নম্বর রুলস যে শব্দের মধ্যে ধরো শব্দের মধ্যে না বলে না একটু সত্য দিতে হবে বলতে হবে তিন বা তার দেখো যদি তুমি মধ্য বলতে চাও তাহলে মধ্য যদি নির্ধারণ করতে চাও তাহলে অবশ্যই একটা আদ্য লাগবে একটা অন্ত লাগবে অর্থাৎ একটা প্রথম লাগবে একটা শেষ লাগবে তাহলে তো এটা মাঝখান বলা যাবে তাহলে বর্ণ লাগবে কটা মিনিমাম তিনটা এই জন্য আমি বলেছি তিন বা তার তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত কোনো শব্দের তিন বা তার অধিক বর্ণে তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত কোনো শব্দের মধ্যে সরয় থাকলে মধ্যে কি থাকলে সরয় থাকলে তোমরা একটু লক্ষ্য করো মাঝখানে সরয় কিন্তু মধ্যযুগে মাঝখানে সরয়টা সরাসরি ব্যবহার হতো যেমন এই তোমরা যদি চর্যাবোধ পড়ে থাকো বা চর্যাবোধের কথা শুনে থাকবে অনেকেই তো চর্যাবোধের প্রথম যে পথটা প্রথম যে লাইনটা এরকম ছিল কা তোর উপরও পাঞ্চ বিটালো কা তাহলে কায়া শব্দটা কায়া মানে হচ্ছে কি দেহ তাহলে লক্ষ্য করো আমরা এখন কায়া তো এইভাবে লিখে ফেলি কিন্তু মধ্যযুগে যে এরকম লেখা ছিল ক আ ক মানে কায়া তাহলে আকারটা কিন্তু ডাইরেক্ট আসছিল সরায়াটা আর এখন কি আমরা সংক্ষেপে লিখি উন্তস্ত দেয়া তারপর আবার সরাইছিল এরকম তাহলে এরকম লক্ষ্য করো আমরা দেখছি যে কোনো শব্দের মধ্যে সরয় সরটা কিন্তু ডাইরেক্ট থাকে না লেন হিসাবে থাকে কোনো শব্দের মধ্যে সরয় থাকলে এর পূর্বে আমি তো এর আগে তো বলেছিলাম পরে এখন বলতেছি এর পূর্বে বা আগে যাই বলে এর পূর্বে বা আগে কি থাকলে সরয় সরায়া হুম একার একার বা ওকার থাকলে একার বা ওকার থাকলে কি বলেছি তিন বা তার অধিক বনে গঠিত কোনো শব্দের মধ্যে সরয় থাকলে এর পূর্বে অর্থাৎ আগে পূর্বে না বুঝলে সরয় বা সরায়া একার বা ওকার থাকে থাকলে কি হবে এই সরয়টা ও হয়ে যায় সরয়টা কি হয়ে যায় ও তে রূপান্তরিত হয় ও হয়ে যায় তোমরা নিয়মটা একটু লক্ষ্য করো এবং আমি যখন তোমাদেরকে উদাহরণ দেবো তখন বিষয়টা বুঝবা আমি লিখলাম বললে ছাগল একটা বহুল আলোচিত শব্দ ছাগল এটার সাথে তোমরা পাগলও লিখতে পারো পাগল লিখলাম ছাগল পাগল লিখলাম একটু লক্ষ্য করো তো দেখি তাহলে যে গ আছে মাঝখানে তিন বনে গঠিত একটা শব্দ ছাগল পাগল একটু লক্ষ্য করো তো দেখি তাহলে এখানে গ আছে গ তাহলে গয়ের সাথে একটা সরয় আছে না সাগল অল বলছি পাগল অল বলছি অল তাহলে ও আছে তাহলে মাঝখানে উচ্চারিত আমি বলেছি তিন বা তার অধিক বনে গঠিত কোনো শব্দের মধ্যে সরয় থাকলে এর পূর্বে বা আগে সরয় সরয়া তাহলে দেখো তো সরয় আছে না সরয়া মানে আকার আছে কি না আছে তাহলে এটা ও হয়ে যাবে দেখো উচ্চারণ এরকম হবে ছাগল লক্ষ্য করো এরকম এটা হবে পাগল এই যে মধ্যের 
মধ্যে সরয় আছে এর লিন্ট হিসেবে আছে এটা ও হয়ে গেল ঠিক আছে তো এরকম আমি বলেছি সরয় সরয় সরায় থাকলে তাহলে সরয় আমি যদি বলি নগর নগর তাহলে দন্তনের সাথে একটা ও আছে সরয় আছে তাহলে এখানে সরয় যে সরয়ের পূর্বে সরয় থাকলে যে সরয়ের পূর্বে সরয় থাকলে আমি বলেছি মাঝখানে সরয়ের পূর্বে যদি সরয় বা সরয় তাহলে সরয় আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি নগর এই যে এরকম হবে নগর এরকম তোমরা আরও লিখতে পারো লক্ষ্য করো এরকম নগর তোমরা যদি লেখো হচ্ছে নাগরিক নাগরিক তাহলেও কিন্তু এটাই ভাবে হবে নাগরিক উচ্চারণে কিন্তু এরকম হবে ঠিক আছে তারপরে আমি যদি লিখি যে সর্বাধিক আলোচিত একটা শব্দ বেতন তাহলে বেতন দেখো তয়ের সাথে ওন আছে বেতন অন তাহলে ও আছে তয়ের সাথে মাঝখানে একটা সরে আছে এর পূর্বে কি আছে একার আছে তাহলে এটা ও হয়ে যাবে দেখো বেতন এরকম হয়ে যাবে এরকম যদি তোমরা লেখো কেতন কেতন মানে কি ওই নতুনের কেতন ওরে কেতন মানে হচ্ছে পতাকা তোমরা যদি এরকম লেখো কেতন কে তন এরকম হবে লক্ষ্য করো তাহলে এই যে তোমরা এটা বুঝলা আর কে কি বলেছি একার বা ওকার দেখুন ওকার এরকম হইতে পারে যেমন আমি লিখলাম হচ্ছে কমল কমল দেখো তো বা কুমল তাহলে কুমল যদি আমরা বলি তাহলে এটা ওকার আছে মাঝখানে অল কোমল তো ও আছে তাহলে এটার উচ্চারণটা কিন্তু এরকম হবে কুমল দেখো বুঝো কিনা আমরা যদি বলি রতন আমরা যদি বলি যতন তাহলে উচ্চারণটা কেমন হবে একটু লক্ষ্য করো রতন র তন জ তন আমি বলেছিলাম গত ক্লাসে যে অন্তস্থ যে বর্গীয় যে যাই থাকুক বর্গীয় যে হবে আর দেখো মাঝখানে একটা ও ছিল সামনে একটা সরয় ছিল আমি বলেছি যে মাঝখানে সরয় থাকলে সামনে সরয় সরায়া বা একার বা ওকার থাকলে মাঝখানে সরয় ওটা কী হয়ে যাবে ওকার হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস যে তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারতেছ তারপরেও যদি কোনো জায়গায় অস্পষ্টতা বা কটকা থাকে তোমরা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে তোমরা ইনবক্স করে দাও তোমার মেসেজগুলো আমি তোমাদেরকে মেসেজে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দিব ইনশাল্লাহ তাহলে ঠিক আছে আমরা চলে যাই নেক্সট পাঁচ নম্বর রুলস পাঁচ নম্বর রুলসটা আরও মজার তোমরা লক্ষ্য করো আমি এটা মাঝখানের উদাহরণ দিয়েছি এখন দিচ্ছি তোমাদেরকে শেষে যদি সরে থাকে তাহলে কি করবা আমি বলছি যে শব্দের অন্তে বা শেষে শেষে এটাই তোমরা বেশি বুঝবা অন্তে বললে কঠিন হয়ে যায় শব্দটা শব্দের শেষে সরেও থাকলে এর পূর্বে এর পূর্বে লক্ষ্য করো পূর্বে এর পূর্বে শব্দের শেষে সরে থাকলে এর পূর্বে কি কি যদি থাকে দেখো ওই ওই কার ওই কার বা ওকার ওই কার বা ওকার এবং অনুসার বিসর্গ এবং রিকার থাকলে কি বললাম শব্দের শেষে সরে থাকলে এর পূর্বে ওই কার বা ওকার অনুসার বিসর্গ বা রিকার থাকলে শেষের শেষের সরে ওটা কী হয়ে যাবে দেখো ও হয়ে যায় ও হয়ে যায় আমরা একটু লক্ষ্য করি সেটা কীরকম তোমাদের উদাহরণ দেবো ওই সবগুলো দিই হ্যাঁ তা তোমরা ওই ওই কার দিয়ে দেখো আমি লেখলাম হচ্ছে বৈদ এটা কি তোমরা বৈদ বলো নাকি বৈদ বলো বৈদ তাহলে শেষে কি একটা সরের উচ্চারণ হচ্ছে নাকি হচ্ছে না তাহলে শেষে একটা সরের উচ্চারণ হচ্ছে বৈদ সরের একটা উচ্চারণ হচ্ছে বৈদ কি বলেছি বৈদ তাহলে লক্ষ্য করো ওই বৈদ তাহলে আমি বলেছিলাম যে ওইকার বা ওকার থাকলে আর শেষে যদি সরে থাকে তাহলে সেটা ও হয়ে যায় তাহলে দেখো ও হয়ে যাবে তাহলে এটার উচ্চারণটা কেমন হবে আমি কিন্তু গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে ওই থাকলে লিখতে হবে এই যে যদি ওই থাকে ডাইরেক্ট তাহলে এটা ও রশ্যই লিখতে হবে আর যদি ওই কার থাকে তাহলে সেটা আর লিখতে হবে এরকম আমি গত ক্লাসে রুলসে কিন্তু দেখেছিলাম এটা হয়তো দশ নম্বরে ছিল দেখো একটু দেখি তোমরা বই দৌড়া তাহলে কীভাবে লিখবা বই দ এ বৈশাখী উদাহরণ দিতে গিয়েছিলাম বৈশাখ তাহলে দেখো বৈধ তাহলে আমি বলেছিলাম যে শেষে সরে থাকলে এটা একটা প্রমাণ হইল যে ও হয়ে গেছে শেষে দেখছো এবার লক্ষ্য করো আমি ওকার দিয়ে দেখে যেমন ধরো আমরা পৌর পৌরসভা বলি না পৌর তাহলে পৌর এনে ওকার আছে না ওকার তাহলে এটা কেমন হবে ও 
र पौर देख ए रकम सौर सौर तच्चारण कम हो सौ सौर लक्ष्य कर तो देखिए बंधुरा एखे द्वंद सतल बैशल सहर मत उच्चारण हो तई अच्छा तेल ओकार देखल ओकार देखल एबारे और विसर्ग देख अनुसार और विसर्ग देख तर एरक आो अनेक आमन बौत आौत आगे उच्चारण क्यों एक ही रकम हो तो जी होक आपटाते जा अनुसार जेमन लिखल हे हंस हमें लिखल कंस हाँ तेल हंस उच्चारण कम हो हंग ये देखो शेषे द्वंदस द्वंदस एक उच्चारण है हंस ओ ओ आ नाई आ जेहेतु सरय आट लास्टे कि कारण एर सरयर पूर्वे कि आनुसार आज हम तो नियम ही लिखे ए रकम कंस तेल तुम्हारा कि लिखवा कंस क्या कंस शईल कारण ओ सरयर पूर्वे अनुसार आज ओ हो ग ठीक एरक आकटा आ देखो जो जब तुम्हारा देखो वृक्ष देखो वृक्ष तेल रिकार आरोप क्षय साथ हेल उच्चारण एर वृक्ष 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 ठीक है तेल ये पाँचा नियम हमें आज के क्लस टाइम शेष आसले तो ये अन्न को नतून प्रश्न जा प्रश्न तुम्हारा भलोक आयत् कर ले प्रश्न भरे तुम्हारे जे दोधरण प्रश्न देखो एक हे थिटिकल और एक हे व्यवहारिक प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकले आठटा शब्द थक यम जो उदाहरण दीची एरक आठटा शब्द थक आठटा शब्द देखे तुम्हारा केवल पाँचटा शब्द आंसार करते सठिक उच्चारण लिखते हो रकम ही तुम्हारे किस आगामी क्लस एक प्रश्न पढ़िए तुम्हारे किस शब्द प्रैक्टिस कर शब्दगुल्लो तुम्हारे परीक्षार जो खूब ही खूब ही खूब ही इम्पोर्टेंट और पाँच नम्बर तुम्हारा एखान पा केवल इटा जो तुम्हारा पाँच नम्बर जो पढ़ाशुना करार मन है जो आज के पढ़े तुम्हारा व्याख्या क्योंकि दीते गरु क्यों गरु हो गो हाँ क्यों हलो कौन उच्चारण कौन नियम अनुसारे हलो ये तो एन सब चे आलोचित तो बंधुरा तुम्हारे बोलो जो तुम्हारा सबग क्लस करो थको तेल विश्वास जो जो टपिकटा पढ़ाची एटार एक धारावाहिकता आए यह टपिकटा तुम्हारे शेष हो तो आज के मत ये शेष करब और विदाय नवर पूर्व तुम्हारे बोलो बो, तुम्हारा जरा बासा आज बासा ही थको और प्रयोजन तुम्हारा बहरे जाबना निरापदे रखो सुस्थ रखो ये शुभकामना करी और पशापी बोलो जो सर कलेजर जो क्लसगुल् हे और शुद्ध हमारे कलेजे ही ना हमारे कलेज एक रोल मडल एन कारण बृहतर मयम सिंह तथा बांग्लेश मध्य इंटरमिडिएट लेवल कलेज लेवे प्रथम क्लस शुरू कर कैक जन उद्यमी तरुण शिक्षक नहीं तरह प्रेक्षित आज के क्लस चाली जाटा मडल हिसाब से आज के सारा बांग्लेशे छड़े पड़े हमें बस कई जन शिक्षक आज जरा ए किशोर बतायन ए विभिन्न अंचले जो अनल स्कूलगुल्लो से अंचल भित क्लस क्यों तरा तो से खुबी गर्वे विषय और तुमराव से ही गर्वे गर्वित होता विश्वास तो तुम्हारा भलो थको सुस्थ थको और आगामी बृहस्पतिवार विकल चारटाय उच्चारण तीन नम्बर क्लस नहीं तुम्हारे साथ कथा इनशाला आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज